Hi everyone, this is Radhika, working as lecturer in Sir C. R. Reddy College for Women Workloor. In this video session, I would like to discuss about the topic Bacterial Diseases in Fish Health Management Electro Paper for 6th SEM BSc Fishery Students. Vibriosis. Vibriosis is also known as Vibrio hemorrhagic septicemia and is often associated with another disease, the red ball disease, which is caused by Streptococcus species. Vibriosis ne mane mantamu Vibrio hemorrhagic septicemia antam. Idi red ball disease to associate ayundu mata. Red ball disease ane idi Streptococcus species vala cause hoto di. The disease has been reported in Epinephilus malabaricus, Epinephilus savina, Epinephilus coides, and Epinephilus blecheri. This is an edi weight low report in the epinephilus malabaricus long, epinephilus tavina, epinephilus coides, and epinephilus blakeri low. This is an edi report in the vibriosis has been recorded in cultured groupers in Brunei, Darussalam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, Kuwait, Thailand, Singapore, and the Philippines. Vibriosis an edi ekar record in the Brunei, Darussalam low, Malaysia low, Taiwan low, Indonesia, Kuwait, Thailand, Singapore, and Philippines low. Vibriosis and the record in the causative agents. The causative agents of vibriosis are vibriosis yuka causative agents anti ante vibrio parahemolyticus, vibrio alzinolyticus, vibrio vulnificus, and vibrio carcaria and evi vibriosis yuka causative agents matter. Next stages affected the bacteria may affect grouper fry, fingerlings, juveniles, adults, and brood stocks. E bacteria and the grouper fry ni fingerlings ni juvelines, juvelines ni. Adults and brood stocks affect chest in the matter. Next, gross clinical signs. The first sign of the disease is anorexia or loss of hepatite with darkening of the fish coloration. This disease is the first symptom of the disease. Fish fish ki appetite ini ada loss out dia. Ante ini ada angkal antu wajib mata fish ki. Ante fish iya ka color ini darkening aja pada mata. The fish may be lethargic, swimming near the water surface. Fish ini bal lazy ka undi, lazy ka unda di water surface dengera swimming ane cuci sel mata. Affected fish may lose equilibrium and exhibit abnormal swimming behavior. I effect ini fish ki equilibrium ane itu loss aja pada di abnormal swimming behavior ni cuci sel mata. Fin rot which usually starts with erosion of the tip of the fin and gradually becomes necrotic. This fin rot is the last start of the fin tip and erosion is the last start. And later it is the gradual necrotic and dead. It may also be absorbed exothalamia and corneal opacity are also common symptoms of common signs of the disease. Man exothalamia and I 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 एक नए में उद्धार टें इडिसीज़ लो इंटरनल इंटरनल ऑर्गन हीमरेज़ साउडम वाला ये अब्डोमिनल क्यूटी लो ब्लड ने डिस्चार्ज हो उत्तर दी इन द केस ऑफ विब्रियो कार्केरिया गैस्ट्रो एंटीराइटिस मैनिफेस्टर बाय स्वॉल एंड इंटरस्टाइन कंटेनिंग येलो फ्लुइड में भी अब्जर्ड मानम विब्रियो कार्केरिया लो इंफ्लेमेट होता है मतलब दाने मने वन टाइम हो गैस्ट्रोएंटराइटिस अंतम गैस्ट्रोएंटराइटिस है नथिंग बट इंफ्लेमेशन ऑफ़ द स्टॉमक और इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरल इन्फेक्शंस इकड़े मन हरो विब्रियो कार्केरिया गैस्ट्रो इन द केस ऑफ़ विब्रियो कार्केरिया गैस्� इनके विभिन्न कार्य के लिए आलो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन्स नहीं मानो इजी का नोटिस चाहिए छोटा यहाँ लगा इंटेस्टाइन यदि स्वॉल नहीं उन्नत दी दांत लो एलो फ्लुइड नहीं दी कंपेसिस मार्टा नेक्स्ट effects on host 10 to 15 percent mortality may be absorbed in affected population depending on the farm management farm management but the affected population low mortality rate and the 10 to 15 percent and the under matter vibrio species infection is also associated with red ball disease e vibrio infection species and the red ball disease to associate in the end chapter in the literally colder countries like taiwan outbreaks may occur in summer when ambient temperature rises i outbreaks and the end and the 
డిసీజ్ అక్కరెన్స్ అనేది సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అవడం దాన్ని మనం ఏమంటాము అవుట్ బ్రేక్ అంటాం డిసీజ్ అక్కరెన్స్ ని సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అవడం నే అవుట్ బ్రేక్ అంటాం ఇన్ని రిలేటివ్లు కోల్డర్ కంట్రీస్ లైక్ తైవాన్ వాటిలో ఏమంటున్నారు డిసీజ్ అక్కరెన్స్ అనేది సడన్ గా రేజ్ అవుద్దంట ఎప్పుడు సమ్మర్ లో కానీ లేకపోతే ఆంబియంట్ టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ హాస్ బీన్ కో రిలేటెడ్ విత్ హై సాలినిటి ఈ డిసీజ్ యొక్క స్ప్రెడ్ అనేది దేనితో కనెక్ట్ అయిందంట హై సాలినిటీతో కనెక్ట్ అయి ఉందన్నమాట ద బ్యాక్టీరియా అంటర్ ద ఫిష్ త్రూ డామేజ్డ్ ఏరియాస్ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫిష్ లోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది జనరల్ గా ఫిష్ యొక్క డామేజ్ ఏరియాస్ ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ద డిస్ ద డిసీజ్ మే బి ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద వాటర్ అండ్ ట్రాష్ ఫిష్ గివెన్ టు ద గ్రూపర్ ఈ డిసీజ్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంటే వాటర్ ద్వారా అండ్ గ్రూపర్స్ కి ట్రాష్ ఫిష్ అంటే నథింగ్ బట్ రఫ్ ఫిష్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ డిసీజ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అన్నారు ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ అనహాన్స్డ్ బై పారాసిటిక్ ఇన్ఫెస్టేషన్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజరీస్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ గ్రేడింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే పారాసిటిక్ ఇన్ఫెస్టేషన్ వల్ల అండ్ మెకానికల్ ఇంజురీస్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు మెకానికల్ ఇంజురీస్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్పుడు అండ్ గ్రేడింగ్ అప్పుడు మెకానికల్ ఇంజురీస్ అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్ స్క్వాష్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఎగ్జామిండ్ అండ్ ద మైక్రోస్కోప్ మే రివీల్ ద బాక్టీరియా మనం ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ యొక్క స్క్వాష్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడైతే మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఎగ్జామిన్ చేసామో మనకు బాక్టీరియా అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట విబ్రియోస్ ఆర్ గ్రామ్ నెగిటివ్ స్ట్రైట్ ఆర్ కర్వ్డ్ రాడ్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మ్యూఎం ఇన్ విట్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టు టూ పాయింట్ సిక్స్ మ్యూఎం ఇన్ లెంత్ ఈ విబ్రియోస్ అనేవి గ్రామ్ నెగిటివ్ స్ట్రైట్ ఆర్ కర్వ్డ్ రాడ్స్ అనమాట వాటి యొక్క విత్ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మ్యూఎం ఉంటుంది వాటి యొక్క లెంత్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫోర్ టు టూ పాయింట్ సిక్స్ మ్యూఎం అనేది ఉంటుంది ద బ్యాక్టీరియా మే బి ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ యూజింగ్ ట్రిప్టిక్ సోయ్ అఘార్ టీఎస్ఏ న్యూట్రియంట్ అగార్ ఎన్ఏ ఆర్ బ్రెయిన్ హార్ట్ ఇన్ఫ్యూజన్ అగార్ బిహెచ్ఐఏ సప్లిమెంటెడ్ విత్ ఎన్ఏసిఎల్ మనం ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ లో బ్యాక్టీరియాని ఎలా ఐసోలేట్ చేస్తాము అంటే ట్రిప్టిక్ సోయ్ అగార్ ని టీఎస్ఎన్ యూజ్ చేసి కానీ లేకపోతే న్యూట్రియంట్ అగార్ ఎన్ఎన్ యూజ్ చేసి కానీ లేకపోతే బ్రెయిన్ హీటర్ ఇన్ఫ్యూజర్ అగార్ బిహెచ్ఐఏ ని యూజ్ చేసి మనం ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ లో ఉన్న బాక్టీరియాని ఐసోలేట్ చేస్తాం ఇక్కడ బిహెచ్ఐఏ అంటే బ్రెయిన్ హార్ట్ ఇన్ఫ్యూజన్ అగార్ కి మనం ఎన్ఎస్ఎల్ ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ థియో సల్ఫేట్ సిట్రేట్ బైల్సాల్ సుక్రోస్ అగార్ టీసీబిఎస్ ఏ విబ్రియో సెలెక్టివ్ మీడియా మే బి యూజ్ టు ఐసోలేట్ అండ్ ప్రైమర్లీ ఐడెంటిఫై అసోసియేటెడ్ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ విబ్రియోస్ ఈ అసోసియేటెడ్ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ విబ్రియోస్ ని ఐసోలేట్ చేయడానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక సెలెక్టివ్ మీడియాని యూజ్ చేస్తారు అది ఏంటంటే థియో సల్ఫేట్ సిట్రేట్ బయల్సాల్ సుక్రోస్ అగార్ అనేది అసోసియేటెడ్ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ విబ్రియోస్ ని ఐసోలేట్ చేయడానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ మీడియాని యూజ్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద అబ్డామన్ క్యావిటీ విల్ రివీల్ హిమరైజిక్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ మనం ఎప్పుడైతే అబ్డామన్ క్యావిటీని ఓపెన్ చేసామో ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే అక్కడ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి హిమరైజెస్ అవుతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట ద హిడ్నీ ద కిడ్నీ మే బి స్వోలన్ అండ్ ఫిల్ విత్ ఎల్లో ఫ్లూయిడ్ కిడ్నీ అనేది స్వోలన్ అయ్యి ఎల్లో ఫ్లూయిడ్ తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది అనమాట మనం ఎప్పుడైతే అబ్డామన్ క్యావిటీని ఓపెన్ చేసామో ఓపెన్ చేయగానే అక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ యొక్క హిమరైజెస్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట కిడ్నీ అనేది స్వోలన్ అయి ఉంటుంది జనరల్ గా అది ఈ ఫ్లూయిడ్ తో ఫిల్ ఉంటది ఇవి ఎక్స్టర్నల్ సైన్స్ మాట ఫిష్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ సైన్స్ మనకి ఇలా కనిపిస్తాయి ఫిన్స్ అనేవి ఇలాగా ఫిన్ రాట్ కనిపిస్తుంది ఫిష్ అనేది వీక్ గా ఉంటది ఇంటర్నల్ సైన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ హీమరైజెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రివెన్షివ్ మెథడ్స్ రఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫిష్ డ్యూరింగ్ స్టాకింగ్ శాంప్లింగ్ గ్రేడింగ్ అండ్ ఓవర్ కోడింగ్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ మన జనరల్ గా ప్రివెన్షివ్ మెథడ్స్ ఏంటంటే ఫిష్ స్టాకింగ్ చేసినప్పుడు కానీ శాంప్లింగ్ చేసినప్పుడు కానీ గ్రేడింగ్ చేసినప్పుడు రఫ్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది జరగకుండా చూసుకోవాలి అండ్ ఓవర్ కోడింగ్ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట రఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫిష్ డ్యూరింగ్ స్టాకింగ్ శాంప్లింగ్ గ్రేడింగ్ అండ్ ఓవర్ కోడిం
టూ పిపిఎం మే ఆల్సో బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రిపిరన్ ప్రిఫ్యూరన్ బాత్ కూడా మన ట్రీట్మెంట్లా ఇవ్వచ్చు అన్నమాట ఫర్ వన్ అవర్ ఐ టూ పిపిఎం అన్నమాట మనం దీంట్లో ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ ఏం చెప్తున్నాము హ్యాండ్లింగ్ అనేది సరిగ్గా చేయాలి రఫ్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది చేయకూడదు మనం స్టాకింగ్ చేసినప్పుడు కానీ శాంపిలింగ్ చేసినప్పుడు కానీ గ్రేడింగ్ చేసినప్పుడు కానీ అండ్ ఇలాంటి కండిషన్స్ మనం ఎటువంటి రఫ్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది చేయకూడదు ఓవర్ కౌడింగ్ని అవాయిడ్ చేయాలి వాటర్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ కంట్రోల్ మెదర్స్లో వచ్చి ఏం చే కంట్రోల్ మెదర్స్లో ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్ బాత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్కి మనం ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తామంటే ఫీడ్కి ఆక్సిజనిక్ యాసిడ్ అనేది మిక్స్ చేస్తాం ఎంత అంటే కేజీకి ట్వంటీ గ్రామ్స్ మిక్స్ చేస్తాం పర్ వన్ కేజీకి ట్వంటీ ఎంజీ అనేది మిక్స్ చేస్తాం అనమాట టెట్రామైసిన్ కూడా ఫీడ్కి యాడ్ చేస్తాం ఎంత అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ కేజీ అనమాట ప్రిఫరెంట్ బాత్ కూడా ఇస్తాం ఫర్ వన్ అవర్ టూ పీపీ అనమాట ఇవి కంట్రోల్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ సూడోమోనాస్ ఇన్ఫెక్షన్ ద డిసీజ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సూడోమోనాడ్ హీమరేజిక్ సెప్టీసీమియా ఈ డిసీజ్ మనం ఏమంటాము సూడోమోనాస్ హీమరేజిక్ సెప్టీసీమియా అంటామాట ద ఓన్లీ రిపోర్టెడ్ కేస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ కల్చర్డ్ ఎపినిఫిలస్ తవ్వీనా ఇన్ మలేషియా ఈ కేసు అనేది ఎక్కడ రిపోర్ట్ అయిందంట మలేషియాలోని ఎపినిఫిలస్ తవ్వీనాలో రిపోర్ట్ అయింది కాజిటివ్ ఏజెంట్ ద కాజిటివ్ ఏజెంట్ కి సూడోమోనాస్ స్పీసీస్ సూడోమోనాస్ స్పీసీస్ అనేది కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఇక్కడ స్టేజెస్ ఎఫెక్టెడ్ ద బాక్టీరియా మే ఎఫెక్ట్ గ్రూప్ అట్ ఆల్ స్టేజెస్ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది అన్ని స్టేజెస్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట గ్రాస్ క్లినికల్ సైన్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫిష్ హావ్ ఎక్స్టెన్సివ్ హిమరేజిక్ ఎరోషన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫిష్ కి ఎక్కువగా హీమరేజ్ బాడీ మీద హీమరేజిక్ ఎరోషన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట అల్సరేషన్స్ ఆన్ ద స్కిన్ ఫిన్స్ అండ్ టైల్స్ మే బీ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ స్కిన్ మీద ఫిన్స్ మీద టైల్స్ మీద మనం అల్సరేషన్స్ అనేవి చూస్తాం అనమాట అదర్ కామన్ సైన్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఆర్ ఎగ్జోప్తాలమై అండ్ కార్నియల్ ఒపాసిటీ ఇంకా కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ఈ డిసీజ్ సంబంధించి ఎగ్జోప్తాలమై అంటే హై ప్రొచ్యూడ్ అవుతుంది బయటికి అండ్ కార్నియల్ ఒపాసిటీ అంటే ఏంటంటే డిజార్డర్ ఆఫ్ కార్నియా అనమాట ఇవి కామన్ సిమ్టమ్స్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హోస్ట్ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మోటాలిటీ మే బీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఎఫెక్టెడ్ పాపులేషన్స్ ఎఫెక్టెడ్ పాపులేషన్ లో మోటాలిటీ అనేది ట్వంటీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్నల్ దర్ ఈస్ రీనల్ ఫ్రాన్సిలిటీ అండ్ డార్క్ రెడ్ మల్టీఫోకల్ హెపాటిక్ డిస్కలరేషన్ ఇంటర్నల్ గా మనం ఏం చూస్తామంటే రీనల్ ఫ్రాన్సిలిటీ అంటే నేతే రీనల్ డామేజ్ చూస్తాము డార్క్ రెడ్ మల్టీఫోకల్ హెపాటిక్ డిస్కలరేషన్ కూడా చూస్తాం అనమాట డిఫ్యూస్ పెరికార్డిటీస్ అండ్ మార్క్డ్ మల్టీఫోకల్ ఎండోకార్డియల్ థ్రాంబోసిస్ అండ్ ఎంబోలిజం ఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఎంబోలిజం అంటే ఏంటి సడన్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ఆర్ట్రీ సడన్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ఆర్ట్రీని మనం ఏమంటాము ఎంబోలిజం సడన్ బ్లాక్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ యాన్ ఆర్ట్రీని మనం ఏమంటాము ఎంబోలిజం అంటాము ఇక్కడ ఏంటి మన డిఫ్యూస్ పెరికార్డిటీస్ కానీ మార్క్ మల్టీఫోకల్ ఎండోకార్డియల్ థ్రాంబోసిస్ ని ఎంబోలిజం ని మన హార్ట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట థ్రాంబోసిస్ అండ్ ఎంబోలిజం ఆర్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ఇన్ ద హెపాటిక్ వేన్ హెపాటిక్ వేన్ లో మనం థ్రాంబోసిస్ ని ఎంబోలిజం కూడా చూస్తాం ఎంబోలిజం అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము సడన్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్ట్రీ మరి థ్రాంబోసిస్ అంటే ఏంటి థ్రాంబోసిస్ ఎప్పుడు జరుగుద్ది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేవి బ్లడ్ వెజల్స్ ని బ్లాక్ చేస్తాయో బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేవి బ్లడ్ వెజల్స్ ని బ్లాక్ చేస్తాయో థ్రాంబోసిస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ థ్రాంబోసిస్ అండ్ ఎంబోలిజం అనేవి హెపాటిక్ వేన్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట డిఫ్యూస్ పాంక్రియాటిక్ ఎసినా సెల్స్ ఎయిట్రోఫీ అండ్ మోనోన్యూక్లియస్ సెల్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ పాంక్రియాస్ ఇక్కడ పాంక్రియాస్ లో మనం పాంక్రియాటిక్ ఎసినా సెల్ ఎట్రోఫీని మోనోన్యూక్లియస్ సెల్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ని మనం పాంక్రియాస్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఎట్రోఫీ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సైజ్ అనేది డిక్రీస్ అవడం ఎట్రోఫీ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ సూడోమోనా స్పెసిస్ ఆర్ ఇబిక్విటస్ ఇన్ ద ఆక్వాటిక్ ఎన్వాయిన్మెంట్ సూడోమోనా స్పెసిస్ అనేవి ఆక్వాటిక్ ఎన్వాయిన్మెంట్ లో ప్రెసెంట్ అవుతాయి సూడోమోనస్ ఇన్ఫెక్స్ ఫిష్ వన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు ఎన్వాయిన్మెంటల్ స్ట్రెసెస్ సచ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాటర్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ పూర్ వాటర్ క్వాలిటీ అండ్ సబ్ ఆప్టిమల్ న్యూట్రిషన్ ఈ సూడోమోనస్ అనేది ఫిష్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫిష్ అనేది ఎన్వాయిన్మెంటల్ స్ట్రెస్ కి గురైందో అప్పుడు ఈ సూడోమోనస్ అనేది ఫిష్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎన్వాయిన్మెంటల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్ వాటర్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ కానీ
అంతేగాని హెలికల్ షేప్లో అవి ఉండవు వీటి యొక్క విడ్త్ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ పాయింట్ జీరో మీఎం ఉంటుంది వాటి యొక్క లెంత్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ జీరో మీఎం అనేది ఉంటుంది ద బ్యాక్టీరియా మే బీ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ యూజింగ్ గ్లూటమేట్ స్టార్చ్ ఫీనోల్ రెడ్ అగార్ జిఎస్పి ఆర్ సుడోమోనాస్ ఏరోమోనాస్ సెలెక్టివ్ అగార్ ఏ మీడియం దట్ సెలెక్టివ్లీ ప్రమోట్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఏరోమోనాస్ అండ్ సుడోమోనాస్ బట్ ఇన్హిబిట్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ అదర్ బ్యాక్టీరియా మనం ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్లో కానీ లేకపోతే ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ నుంచి బ్యాక్టీరియాని ఐసోలేట్ చేయొచ్చు ఎలాగా అంటే గ్లూటమేట్ స్టార్చ్ ఫీనోల్ రెడ్ అగార్ యూజ్ చేసి కానీ లేకపోతే సోడో సూడోమోనాస్ ఏరోమోనాస్ సెలెక్టివ్ అగార్ యూజ్ చేసి మనం గ్లూటమేట్ స్టార్చ్ ఫీనోల్ రెడ్ అగార్ గానీ జిఎస్పి గానీ సూడోమోనాస్ ఏరోమోనాస్ సెలెక్టివ్ అగార్ ని యూజ్ చేసి మనం ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో గానీ లేకపోతే ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ లో గానీ బ్యాక్టీరియాని ఐసోలేట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఈ సూడోమోనాస్ ఏరోమోనాస్ సెలెక్టివ్ అగార్ అనేది ఆ మీడియం లో మనకి ఏరోమోనాస్ అండ్ సూడోమోనాస్ యొక్క గ్రోత్ ని మాత్రమే ప్రమోట్ చేస్తుంది మిగతా బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది ఈ సూడోమోనాస్ ఏరోమోనాస్ సెలెక్టివ్ అగార్ అనే మీడియం అనేది ఏరోమోనాస్ సూడోమోనాస్ యొక్క గ్రోత్ ని మాత్రమే ప్రమోట్ చేస్తుంది మిగతా బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్ విల్ షో రీన ఫ్రాసిలిటీ అండ్ డార్క్ రెడ్ మల్టీఫోకల్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ద లివర్ మన ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్ ని ఇంటర్నల్ గా ఎగ్జామిన్ చేస్తే కనుక మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే రీనల్ డామేజ్ అయినట్టు అండ్ డార్క్ రెడ్ మల్టీఫోకల్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ద లివర్ కూడా మనం నెక్స్ట్ ప్రివెన్షివ్ మెథడ్స్ అవాయిడ్ ద ప్రెడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ యాస్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాటర్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ పూర్ వాటర్ క్వాలిటీ అండ్ సబ్ ఆప్టిమల్ న్యూట్రిషన్ టు ప్రివెంట్ సూడోమోనాస్ ఇన్ఫెక్షన్ మనం ఈ సూడోమోనాస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటే మనం ప్రెడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటున్నారు అసలు ప్రెడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఆర్గానిజం ని డిసీజ్ కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తాయో వాటిని మనం ఏమంటాము ప్రెడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్గానిజం ని డిసీజ్ కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తాయో వాటిని ప్రెడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఇక్కడ ప్రెడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్ వాటర్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ కానీ ఓవర్ క్రౌడింగ్ పూర్ వాటర్ క్వాలిటీ సబ్ ఆప్టిమల్ న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ ఏంటి ప్రెడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ని అవాయిడ్ చేస్తే కనుక అంటే ఓవర్ క్రౌడింగ్ కానీ పూర్ వాటర్ క్వాలిటీ కానీ వాటర్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ కానీ సబ్ ఆప్టిమల్ న్యూట్రిషన్ కానీ అవాయిడ్ చేస్తే మనం సూడోమోనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేసినట్టే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్ టు అనదర్ ట్యాంక్ విత్ క్లీన్ వాటర్ మే కంట్రోల్ ద ఇన్ఫెక్షన్ మన ఇన్ఫెక్షన్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ఎఫెక్టెడ్ అయిన ఫిష్ ని వేరే ట్యాంక్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఆ ట్యాంక్ లో వాటర్ అనేది ఎలా ఉండాలి క్లీన్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ కొలమ్నారిస్ నెక్స్ట్ డిసీజ్ కొలమ్నారిస్ కొలమ్నారిస్ ఆల్సో రిఫర్ యాజ్ కాటన్ మౌత్ మనం దీన్ని ఏమంటాం కాటన్ మౌత్ అంటాం ఈజ్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇన్ ఫిష్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ యన్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ బై గ్రామ్ నెగిటివ్ ఏరోబిక్ రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియం ఫ్లావో బ్యాక్టీరియం కొలమ్నరీ ఈ కొలమ్నరీస్ ని మనం కామన్ గా కాటన్ మౌత్ అంటాము ఇది దేనివల్ల కాజ్ అవుతుందంట గ్రామ్ నెగిటివ్ ఏరోబిక్ రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియం ఫ్లావో బ్యాక్టీరియం కొలమ్నరీ వల్ల కాజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇట్ వాస్ ప్రీవియస్లీ నోన్ యాజ్ బ్యాసిల్లస్ కొలమ్నారిస్ కాండ్రోకోకస్ కొలమ్నారిస్ సైడోఫాన్సే కొలమ్నారిస్ అండ్ ఫ్లెక్సీ బ్యాక్టర్ కొలమ్నారిస్ ప్రీవియస్ గా వీటిని ఏమన్నారు బ్యాసిలస్ కాలమ్నారిస్ అంటారు అన్నారు కాండ్రోకోకస్ కాలమ్నారిస్ సైడోఫాగే కాలమ్నారిస్ అండ్ ఫ్లెక్సీ బ్యాక్టర్ కాలమ్నారిస్ ప్రీవియస్లీ దీన్ని ఇలా పిలిచారు అనమాట నెక్స్ట్ ద బ్యాక్టీరియా ఆర్ యుబిక్విటీస్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ కల్చర్ ఫిష్ రేడ్ ఇన్ పాండ్స్ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫ్రెష్ వాటర్ లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది కల్చర్ ఫిష్ రేడ్ పాండ్స్ లో కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ద డిసీజ్ ఈస్ హైలీ కంటాజియస్ కంటాజియస్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని ఏమంటాం కంటాజియస్ అంటాం ఈ డిసీజ్ అయిన డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ద అవుట్ కమ్ ఈస్ ఆఫ్టన్ ఫేటర్ అండ్ ద రిజల్ట్ అనేది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే డెత్ ఫైనల్ గా డెత్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ జూనోటిక్ అసలు జూనోటిక్ అంటే ఏంటి ఇన్ జూనోటిక్ డిసీజెస్ అంటారు అంటే ఏంటి ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ అనేవి ఒకవేళ బిట్వీన్ స్పీసీస్ మధ్య 
वेयर हाई बायोलोड्स एग्जिस्ट और वेयर कंडीशन में बी स्ट्रेसफुल ड्यू टू ओवर क्रउडिंग और लो डिजर्व आक्सीजन लैवल्स इन द वाटर कॉलम बैक्टीरिया जनरल एला एंटर अवतेंटे फिश गि द्वारा यानी मौत द्वारा यानी फिश स्मा वूं द्वारा बैक्टीरिया एंटर अवतर अंड प्रेवल अंत वैड स्प्रेड बयोलोड्स एग्जिस्ट दर अंड कंडीशन स्ट्रेसफुल कंडीशन उन्े ओवर क्रउडिंग लेते वाटर लो डिजर्व आक्सीजन कंडीशन उ कंडीशन डिजीज वैड स्प्रेड अवतनाजू वैड स्प्रेड अवे बैक्टीरिया जनरल एला एंटर अवदे फिश गि द्वारा यानी मौत अंड स्मा वूं द्वारा एंटर अवतनाजीज वैड स्प्रेड एपड़े बयोलोड्स एग्जिस्ट स्ट्रेसफुल कंडीशन अंत ओवर क्रउडिंग यानी डिजर्व वाटर में डिजर्व आक्सीजन कंटेंट तक डिजीज वैड स्प्रेड अवतार द बैक्टीरिया कैन पर्सिस्ट इन वाटर फर् अप टू थर्ट टू डेस् वे दार्डन इज फिफ्टी पीपीएम आर् मोर् बैक्टीरिया अभी वाटर में पर्सिस्ट उ थर्ट टू डेस् वरुक एपू हार वाटर का हार्डन अने फिफ्टी पीपीएम उन्ना लेक फिफ्टी पीपीएम कना बैक्टीरिया अभी वाटर में थर्ट टू डेस्ट वर्क पर्सिस्ट उ नैक्स्ट मिनरल आर् हव एवर एसेंशियल फर् फिश अंड आफ्टन द रिडक्शन आर् रिमूवल आफ् सच मिनरल इन ट्रीटमेंट फर् कॉलमार इज वु एफेक्ट फिश मिनरल अपटेक् अंड दफेक्ट आक्सीजन यूटेशन आस्मटिक रेग्युशन मेटबालिक प्रासेस अमांग मे अदर बयलाजिकल प्रासेस अंड पुअर मिनरल मे बी कांट्रिब्यूटिंग कास्ट द अडवांस मेट इन सीवीआरटी आफ् दिश डिज इकमेंटे मिनरल अने जनरल फिश की चला एसेंशियल का इक कोलमारी ट्रीटमेंट मैं एम चुनाव मिनरल अने रिमूव चुनाव एपड़ते कोलमार ट्रीटमेंट मिनरल रिमूव चुनामो फिश की मिनरल अने अंदू अब फिश एफेक्ट अंड ऐस वेल ऐस आक्सीजन यूटेशन यानी आस्मोटिक रेग्युशन मेटबालिक प्रासेस इवे एफेक्ट अदर बयलाजिकल प्रासेस अंड पुअर मिनरल वाले एमेंटे डिजीज सिवियारी इंका इंक्रीज नैक्स्ट सिमटम्स एंड इनफेक्षन विल यूजली फस्ट मैनिफेस्ट इन फिश बै काजिंग फ्रेड अंड रागड फिन् मन जनरल इकड़ इनफे मन ईजी नोटिस फिशा फ्रेड अंड रागड फिन् द्वारा नैक्स्ट दिस्ज फॉलोड बै द एपीरियन आफ अलसेशन आन द स्की अंड सबसीक्वेंट एपिडर्मल लास् ईडेंटिफइबल ऐस वैट आर् क्लौडी फंगस लाइक पैच पर्क्युर् आन द गि फिमेंट्स यह फ्रेड अंड रागड फिन्स तरह एम होते स्कीन अलसरेशन अने फाम अवता है एपडर्मी अने लास्ट वैट आर् क्लौडी फंगस लैक पैच अने गि फिमेंट्स मैदा फाम अवता है म्यूक आफ्ट एंड आलो अक्युमेट्स आन द गि हेड अंड डॉर्सल रीजन म्यूक अने गि हेड मैद डॉर्सल रीजन अक्युमेट अवतम गि विल चेंज कलर ऐदर बिकमिंग लाइट और डार ब्रउन अंड मे आलो मैनिफेस्ट नैक्रोसी गि कलर अंत चेंज अवत लाइट और डार ब्रउन अंड नैक्रोसी मन ईजी नैक्रोसी चूपस्म फिश वि ब्रीत रापिडली ऐज ए सैन आफ गि डैमेज फिश अने रापड ब्रीति चूपे एन वाल गि डैमेज वाल नैक्स्ट एनोरेक्जी अंड लेताजी आर् काम एनोरेक्जी अंड लेताजी अने काम अंटे आकल वेकान लेजीनेस अने काम सिमटम्स ऐस आर् मोटाल एक्सपेषली इन यंग फिश मोटाल रेट यंग फिश कैक्स्ट डयग्नोसी बैक्टीरिया कैन बी ऐसोलेटेड फ्रम गि स्की अंड द किनी बैक्टीरिया मैं गि स्की कि ऐसोलेट फर् डेफिट डयग्नोसी द पैथोजन शुड then be cultured on reduced nutrient agar definitely diagnosis kosam pathogen ni manam reduced nutrient agar lo culture chestam anamata inhibiting contaminate growth on the agar by adding antibiotics and keeping the temperature at 37 degree centigrade should improve culture results manam agar lo contaminate contaminate yokka growth ni inhibit chestam ela ante antibiotics ni add cheyadam valla and temperature ni 37 degree centigrade unchadam valla मन अगर कंटामेट ग्रोथ इनिबिटा ऐंटीबयाटिक्स ऐड वाला टेमपरेशन थर्ट सी डिग्री सेंटीग्रेड दर मेट वाला इला ऐंटीबयाटिक्स ऐड वाल अंड टेमपरेश थर्ट सी डिग्री सेंटीग्रेड उम्मीदों वाल कलचर रिजल्ट इंप्रूव अ नैक्स्ट कॉलनी आर् स्मा थ्री टू फोर एम एम इन डयमीटर अंड ग्रो वितिन ट्वेंटी फोर अवर्स कॉलनी अने थ्री टू फोर एम एम डयमीटर उ वितिन ट्वेंटी फोर अवर्स ग्रो अवतम दे आर् कटिस्टिकली रईजो इन स्ट्रक्चर अंड पे यो इन कलर अभी रईजो स्ट्रक्चर उ पे यो कलर उठाइए नैक्स्ट प्रोग्नोसी 
అల్సరేషన్ డెవలప్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో అల్సరేషన్ డెవలప్ అవుద్ది ఫ్యాటాలిటీ అకస్ బిట్వీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ సెవెంటీ టూ ఎయిట్ అవర్స్ ఇఫ్ నో ట్రీట్మెంట్ ఇస్ పర్చుడ్ డెత్ అనేది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్ బిట్వీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ అవర్స్ మధ్య ఉంటుంది ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే హవర్ అట్ హై హవర్ అట్ హై టెంపరేచర్స్ డెత్ మే అకర్ విత్ ఇన్ హవర్స్ హై టెంపరేచర్స్లో డెత్ అనేది విత్ ఇన్ అవర్స్లో జరుగుతుంది అనమాట అదర్ సిమ్టమ్స్ మే అకౌ అకంపెనీ ద డిసీజ్ ఇంక్లూడింగ్ లెతాజీ కలర్ లాస్ రెడ్నెస్ అరౌండ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ సైట్ లాస్ ఆఫ్ ఎపిటేట్ అండ్ ఫిచ్చింగ్ ఆర్ రబ్బింగ్ ద బాడీ అగేనెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకా సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ఈ డిసీజ్కి అంటే లెతార్జీగా ఉంటుంది లేజీగా ఉంటుంది కలర్ అనేది లాస్ అయిపోద్ది ఇన్ఫెక్షన్ సైజ్ చుట్టూ రెడ్నెస్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది ఆకలి అంటూ వేయదు లాస్ ఆఫ్ ఇప్టైట్ మాట బాడీ అనేది అగేనెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్కి రబ్బింగ్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఇవి సిమ్టమ్స్ నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ ఫ్లావర్ బ్యాక్టీరియన్ కొలమ్నరీ ఈజ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ ఫిష్ క్యాన్ బీ డీడ్ విత్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ నైట్రోఫ్యూరోజాన్ అండ్ కెనామైసిన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టుగెదర్ సినర్జిటికల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లావర్ బ్యాక్టీరియన్ కాలం అనేది గ్రామ్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఫిష్ని మనం యాంటీబయాటిక్స్ కాంబినేషన్తో ట్రీట్ చేయాలి అనమాట ఫిష్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తామంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీబయాటిక్స్ కాంబినేషన్ ఇస్తాం అంటే ఏమి ఇస్తాం నైట్రోఫ్యూరో ఫ్యూరోజోను కెనామైసిన్ని మనం ఇస్తాం అనమాట అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అంటున్నారు సినర్జిటికల్లీ అంటే ఏంటంటే యాక్టింగ్ టుగెదర్ ఈ రెండు ఒకేసారి యాక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఈ నైట్రోఫ్యూరోజాను కెనామైసిన్ అనేవి యాక్టింగ్ టుగెదర్ అనమాట ఇన్ ద బాడీ నెక్స్ట్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కెన్ ఆల్సో అప్లైడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈ టు అడల్ ఫిష్ అండ్ ఫ్రై బట్ కెన్ బీ టాక్సిక్ అట్ హై కాన్సన్ట్రేషన్స్ మనం పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కానీ కాపర్ సల్ఫేట్ కానీ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ని మనం ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేయచ్చు మన అడల్ట్ ఫిష్కి లేకపోతే ఫ్రైకి కానీ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అప్లై చేస్తే అది టాక్సిక్ అవుతుంది అనమాట వ్యాక్సిన్ కెన్ ఆల్సో బీ గివెన్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఎన్ అవుట్ బ్రేక్ ఆర్ టు ప్రివెంట్ డిసీజ్ అక్రెన్స్ మనం వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఇస్తాం అనమాట ఇప్పుడు అవుట్ బ్రేక్ అండ్ నటింబ ఏంటంటే డిసీజ్ అక్రెన్స్ అనేది సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఇస్తాం అనమాట ఎందుకని డిసీజ్ని ప్రివెంట్ డిసీజ్ అక్రెన్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియల్ గిల్ డిసీజ్ బ్యాక్టీరియల్ గిల్ డిసీజ్ హ్యాస్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఎపినిఫిలస్ మలాబారికస్ అండ్ ఎపినిఫిలస్ బ్లీకరీ ఇన్ బ్రునాయ్ దారుసెలం అండ్ ఇన్ ప్లెక్టోప్రోమస్ లియోపాడస్ ఇన్ ఇండోనేషియా బ్యాక్టీరియల్ గిల్ డిసీజ్ అనేది ఎక్కడ రిపోర్ట్ అయినాయి అంటే ఎపినిఫిలస్ మలాబారికస్ అండ్ ఎపినిఫిలస్ బ్లీకరీ ఈలో రిపోర్ట్ అయినాయి ఎక్కడ ఇన్ బర్ బ్రునాయ్ దారుశిలంలో అండ్ ప్లెక్టోప్రోమస్ లియోపాడస్ ఇండోనేషియాలో అయితే ప్లెక్టోప్రోమస్ లియోపాడస్ లో రిపోర్ట్ అయినాయి అనమాట సైటోఫైగస్ స్పెసిస్ ఫ్లెక్సిబాక్టర్ స్పెసిస్ ఫ్లావర్ బ్యాక్టీరియన్ స్పెసిస్ కాస్ బ్యాక్టీరియల్ గిల్ డిసీజ్ ఇన్ గ్రూపస్ ఇన్ బ్రునాయ్ దారుశిలం ఈ సైటోఫైగస్ స్పెసిస్ కానీ ఫ్లెక్సిబాక్టర్ స్పెసిస్ కానీ ఫ్లావర్ బ్యాక్టీరియల్ స్పెసిస్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ గిల్ డిసీజ్ ని కాస్ చేస్తున్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ కాజిటివ్ ఏ ఎక్కడ కాస్ చేస్తున్నాయి బ్యాక్టీరియల్ గిల్ డిసీజ్ ని బ్రోనే దారుశలంలో నెక్స్ట్ కాజిటివ్ ఏజెన్స్ ద డిసీజ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై సైటోఫాక్ స్పీసీస్ ఫ్లెక్సిబాక్టర్ స్పీసీస్ ఫ్లావర్ బ్యాక్టీరియల్ స్పీసీస్ ఇవి బ్యాక్టీరియల్ గిల్ డిసీజెస్ యొక్క కాజిటివ్ ఏజెన్స్ ఏంటి సైటోఫాక్ స్పీసీస్ ఫ్లెక్సిబాక్టర్ స్పీసీస్ ఫ్లావర్ బ్యాక్టీరియం స్పీసీస్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ఎఫెక్టెడ్ ద బ్యాక్టీరియా యూజువల్లీ అటాక్ ఫింగర్ లింగ్స్ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫింగర్ లింగ్స్ ని అటాక్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ గ్రాస్ క్లినికల్ సైన్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్ బికమ్స్ anorexic, ఎనోరెక్సిక్ లెతాజిక్ అండ్ డార్క్ ఇన్ కలర్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్ అనేది ఎపిటైట్ ని లాస్ అయిపోతుంది లేజీగా ఉంటుంది కలర్ అనేది డార్క్ కలర్ డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది ఫిష్ టెన్ టు రిమైన్ నియర్ ద సర్ఫేస్ అండ్ మేబీ ఫ్లేవరింగ్ ఫ్లేరింగ్ దేర్ ఒపర్ క్లమ్ ఈ ఫిష్ అనేది వాటర్ సర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఒపర్ క్లమ్ ని ఫ్లేరింగ్ అండ్ మేబీ ఫ్లేరింగ్ దేర్ ఒపర్ క్లమ్ అనమాట ద గిల్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్సెసివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మ్యూకస్ అండ్ ద గిల్ ఫిలిమెన్స్ మెస్టిక్ టుగెదర్ ఈ గిల్స్ అనేవి ఎక్సెసివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మ్యూకస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అండ్ గిల్ ఫిలిమెంట్స్ అనేవి ఒకదాని ఒకటి స్టిక్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట ద గిల్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్ బికమ్ ఎల్లోయిష్ కలర్ ఇండికేటింగ్ గిల్ రాట్ ఈ గిల్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఫిష్ యొక్క గిల్స్ అనేవి ఎల్లో కలర్ లోకి వచ్చేసి వచ్చేస్తాయి నథింగ
ఉండి ప్యాచెస్ కింద స్ప్రెడ్ అయ్యి ప్రతి ఇండివిజువల్ గిల్ ఫిలిమెంట్ ని కవర్ చేస్తుంది ఫైనల్ గా డెత్ అనేది సెల్ డెత్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ గిల్ లిషన్స్ మే కాజ్ రెస్పిరేటరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ద ఫిష్ ఈవెన్చువల్ డైస్ ఈ గిల్ లిషన్స్ కాజ్ అవ్వడం వల్ల రెస్పిరేటరీ అనేది డిఫికల్ట్ గా ఉండి ఫైనల్ గా ఫిష్ అనేది చనిపోతుంది అనమాట హిస్టోలాజికల్ ని ఫిష్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లామిల్ లే అండ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రాడ్ షేడ్ బ్యాక్టీరియా కుడ్ బి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద గిల్స్ మనం సెకండరీ లామి ఫ్యూజన్ ఆఫ్ సెకండరీ లామిల్ లే అండ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రాడ్ షేడ్ బ్యాక్టీరియాని మనం గిల్స్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా అనేది గిల్స్ లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ద డిసీజ్ స్టార్ట్స్ విన్ ద వాటర్ క్వాలిటీ డిటోరైట్స్ ఆఫ్టర్ హెవీ రైన్ మన డిసీజ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్దంటే ఎప్పుడైతే వాటర్ క్వాలిటీ అనేది క్షీణించిపోయిందో హెవీ రైన్స్ అవుతే వాటర్ క్వాలిటీ క్షీణించిపోయిందో అప్పుడు డిసీజ్ అని ఆటోమేటిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట స్లిట్ అండ్ సస్పెండ్ అండ్ ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ రన్ ఆఫ్ స్కుడ్ ఇరిటేట్ ద గిల్స్ ఈ సస్పెండ్ అండ్ ఆర్గానిక్ మెటల్స్ కానీ స్లిట్ కానీ ఏం చేస్తాయండి గిల్స్ ని ఇరిటేట్ చేస్తాయి అనమాట అండ్ ఇంక్రీజ్ సస్సెప్టిబిలిటీ టు ద డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి అనమాట లో డిజోల్డ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హై అమోనియా లెవెల్స్ ఆర్ ఆఫ్టన్ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ డిసీజ్ అవుట్ బ్రేక్స్ మన డిసీజ్ అవుట్ బ్రేక్స్ లో లో డిజోల్డ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హై అమోనియా లెవెల్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ డ్యూరింగ్ గ్రేడింగ్ మేక్స్ ఫిష్ సస్సెప్టబుల్ టు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ట్రెస్ డ్యూరింగ్ గ్రేడింగ్ అంటే గ్రేడింగ్ చేసినప్పుడు స్ట్రెస్ వస్తాయి కదా అంటే ఎప్పుడైతే ఫిష్ అనేది స్ట్రెస్ కి గురి అయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫిష్ అనే ఆ ఫిష్ కి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్ ద డిసీజ్ ఈస్ డయాగ్నోసిస్ బై ద ప్రైన్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్ టు ఎల్లో బ్రౌన్ గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద గిల్స్ ఈ డిసీజ్ మనం ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేస్తామంటే బ్రౌన్ టు ఎల్లో ఆర్ బ్రౌన్ గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది గిల్స్ మీద ఉంటుంది అనమాట ప్రైన్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్ టు ఎల్లో బ్రౌన్ గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది గిల్స్ మీద ఉంటుంది మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ వెట్ మౌట్స్ ఆఫ్ ద గిల్ విల్ రివీల్ బ్యాక్టీరియా దట్ ఆర్ ఇన్ ఎ స్లో గ్లైడింగ్ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే మనం గిల్ ని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఎగ్జామిన్ చేసామో మనకి ఏం తెలు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే స్లో గ్లైడింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట స్లో గ్లైడింగ్ మూమెంట్ చూపిస్తున్న బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఫ్లెక్సీ బ్యాక్టీరియా స్పీసీస్ ఇస్ ఎ తీన్ లాంగ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ రాడ్ విత్ ప్యారల సైడ్స్ అండ్ రౌండెడ్ ఎండ్స్ ఈ ఫ్లెక్సీ బ్యాక్టీరియా స్పీసీస్ అనేది తిన్ గా ఉంటుంది లాంగ్ గా ఉంటది ఇది గ్రామ్ నెగిటివ్ రాడ్ మాట విత్ ప్యారల సైడ్స్ అనే ఉంటాయి రౌండెడ్ ఎండ్స్ అనే ఉంటాయి టిపికల్లీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మియం వైడ్ అండ్ వన్ వన్ టూ త్రీ మియం లాంగ్ ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మియం వైడ్ ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ మియం లాంగ్ ఉంటుంది దట్ గ్రోస్ ఇన్ లేస్ వన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద అదర్ గివింగ్ ద ఎపీరియన్స్ గివింగ్ ఇట్ ద ఎపీరియన్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆర్ హెయిర్ స్టాక్స్ అండ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఇవి ఎలాగా ఉంటాయంటే ఒకదానికి పైన ఒకటి గ్రో అవుతాయి అనమాట సో మనకి ఎపీరియన్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది కాలమ్స్ లా కానీ లేకపోతే హెయిర్ స్టాక్స్ లా కనిపిస్తుంది అనమాట మైక్రోస్కోప్ కింద ఈ ఫ్లెక్సిబిల్ స్పీస్ అనేది తిన్ గా ఉంటుంది లాంగ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ రాడ్ అనమాట ప్యారల సైడ్స్ ఉంటాయి రౌండ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మియం వైడ్ లో ఉంటుంది వన్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ మియం లాంగ్ ఉంటుంది ఈ ఒకదాని పైన ఒకటి లేస్ కింద గ్రో అవుతాయి అందుకని మైక్రోస్కోప్ లో మనకి కాలమ్స్ లా కానీ హెయిర్ స్టాక్స్ లా కానీ ఎపీరియన్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట ద బ్యాక్టీరియా మే బి ఐసోలేటెడ్ యూజింగ్ సెలెక్టివ్ మీడియా సచ్ ఆ సెలెక్టివ్ సైట్ సెలెక్టివ్ సైటోఫెక్ అగార్ అండ్ హెచ్ఎస్యు షార్ట్స్ మీడియం ఈ బ్యాక్టీరియాని మనం ఐసోలేట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే సెలెక్టివ్ మీడియాని యూజ్ చేసి ఏంటి అవి సెలెక్టివ్ సైటోఫెక్ అగార్ ఒకటి హెచ్ఎస్యు షూట్స్ మీడియం ఒకటి కాలనీస్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ పిగ్మెంటెడ్ ఎల్లో విత్ రైజోయిడ్స్ ఆర్ రూట్ లైక్ ఎపీరియన్స్ ఈ కాలనీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఎల్లో పింక్ కలర్ లో ఉంటాయి రైజోయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి రూట్ లైక్ ఎపీరియన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ మెయింటైన్ గుడ్ వాటర్ క్వాలిటీ అండ్ మినిమైజ్ స్ట్రెస్ బై అవాయిడింగ్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ లో డిజోల్డ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హై అమోనియా లెవెల్స్ మన వాటర్ క్వాలిటీని బాగా మెయింటైన్ చేయాలి స్ట్రెస్ ని మినిమైజ్ చేయాలి ఓవర్ క్రౌడింగ్ ని అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ వాటర్ లో లో డిజోల్డ్ ఆక్సిజన్ ని అవాయిడ్ చేయాలి హై అమోనియా లెవెల్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అనమాట ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ కూడా ఆల్సో బి ప్రివెంటెడ్ బై వ్యాక్సినేషన్ ఈ డిసీజ్ యొక్క అకరెన్స్ ని మనం వ్యాక్సిన
అండ్ డిస్పర్స్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడద్ది అంటే డిసీజ్ ఫిషింగ్ ట్రీట్ చేయడానికి మన జనరల్గా ఎక్రి ఫ్లావిన్ అనేది హండ్రెడ్ పీపీఎం దగ్గర డిప్ చేస్తాం ఫర్ వన్ మినిట్ అండ్ పొటాషియం పర్మాంగనే టూ టు ఫోర్ పీఎం పీపీఎంని వాటర్కి యాడ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ అలౌ టు డిస్పేట్ ఓవర్ టైమ్ అలా డిస్పర్స్ అయ్యేదాకా ఓవర్ టైమ్ లీవ్ చేస్తాం ఆల్సో బీ యూస్ టు ట్రీట్ డిసీజ్ ఫిష్ ఇవి ఏంటంటే మనం ఈ ఎక్రి ఫ్లావిన్ డిప్ని పొటాషియం పర్మాంగనేట్ని కంట్రోల్ మెథడ్స్లో యూస్ చేస్తాం అంటే డిసీజ్ రాకుండా చూస్తాము అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసీజ్ వచ్చిన ఫిషెస్ కూడా వీ యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ